。好，比赛开始啊！今天的话，小凡继续是给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 AR 最后的避难所。这张地图左下方一家蓝色的兽族选手就是零呱呱。那地图右上方的是一家红色的，也是兽族选手。ID 呢是一串英文啊。那看一下这场比赛，一场兽族的内战。对零瓜来说，会用出什么样非主流的战术去跟对手打、啊？那据说这场比赛，零瓜瓜呢还是用出了一个比较好玩的战术来打的。具体怎么玩，兄弟们也是可以慢慢看一下。那开局的话，零瓜呢也是比较常规啊，祭坛、兵营加上一个地洞。对手的话呢，目前没有放兵营，看看是不是一个非主流开局啊？不造兵营，先生克制。准备干活。那这张地图呢，也是有七级黑胖子的，所以说整个宝物呢还是不错的啊。包括家门口有地精实验室，也可以去买一些飞艇之类的，也可以上个岛啊，岛也有。所以感觉这张图上面围绕着一些非主流战术，还是挺常见的，挺多的。那这边看一下，红色兽族首发英雄是选择了先知，先知跳科技了，可能要。灵瓜这边呢选择了牛头，哎，牛头闹牛吗？有兄弟说，最近小凡闹牛做的有点多啊，但我可以跟大家讲，这场比赛不是闹牛啊，因为我记得灵瓜给我视频的时候，标注的就不是闹牛。那这边看一下兽族呢，哎呦，祭坛这边的兵役还是放了，搞定了。他是先知配猎头，科技呢可能要晚一点再生。那看一下喜欢灵瓜的兄弟们也是可以去看一下魔兽争霸三灵瓜瓜啊，瓜瓜的解说，瓜瓜的第一视角都是非常的有意思的。那牛头的话，开局呢利用大字，家门口的这些小点的也是可以练一下的，这些点都可以练。大点的话暂时练不了。这张图上呢，之前我记得灵瓜经常会玩一个天降正义啊，比如兽族的话，在这里就个命吉利，然后呢直接天降一波头车之类的，也可以玩。誓死效忠部落。那这边牛头呢带着一个大字，先去练级了。但是对手的先知呢，直接抓过来，自己不练，选择了抓练级。定了。那这样对灵瓜来讲的话，这一波呢练掉一个怪是没问题，另外两个怪呢可能练不了。对手既然来了呢，那就走吧。牛头的第一个装备攻击之爪加五。那这边牛头一技能上的冲击波，实在不行的把这个狼冲一下，来一笔经验也可以啊，也不是不行。那对手的科技确实已经在升了，升的还挺快的。那灵光呢，暂时被对手这个先知摁在了家里，挺难受的。好、啊、在呢，呱呱也补了猎头。这边牛头呢，刚刚想冲 S 住了，骗一下对手，但是这个牛头不行啊，怎么打？这血量掉的有点多，一下冲击波打掉两头狼，拿了一笔经验，还不错。搞定了。那好在呢，商店好了，买组药膏。先知呢，由于狼还在 CD 啊，暂时呢也扛不住，只能先往后撤。哎呀，你打醒野怪干啥？这野怪也挺聪明的啊，谁打我我就打谁。那这边的野怪网了一个大字。那瓜呢？现在的话，科技呢也是已经点下了。补了两个猎头，一个大字，继续练一下家门口的小点。这一盘呢，对手的压制压的挺凶的啊，导致灵瓜这边练级呢其实也不是特别的顺。药膏又被打断，牛头呢再来个冲击波。那先知呢？现在就不走。灵光呢是想办法把这两头狼给先打掉，拿一笔经验也好。那这边呢继续再练一下。这边呢重新招两头狼又被网了，这个狼也是挺倒霉的啊。这边就被网，那这样先把狼点掉。那开局的话，两个人呢就打在了一起。先知呢还想杀这一个猎头和大字有点难，杀不了，呱呱肯定是不允许你打的。那这样子，先知应该要回去了啊，这个血量可以走了。啊，对呱呱来讲呢，开局被打的挺难受的，练不了级。对手呢二本升完了，猎头呢还在补，先知呢应该回去自己要练级了。那这边呢，由于是对手送了几头狼，这样子呢也是让牛头直接到两级了。那灵光呢？猎头继续补，还是要继续练级。那对手的二番英雄选择牛头，也是补了一个兽蓝，应该是要准备出点狼级的。
。这波牛头呢，带着猎头也是来到了右侧的商店，要不要抢这个怪？呱呱的明显是强点点，先把这个点抢掉。只要对手没反应过来的话，薄一拿就可以走了。打了个大无敌还不错。那光呢是选择练光，把这点练完了再说了。那牛头呢？现在稍微有点扛不住啊，身上有大物体，也不怕被抓。要搞一图，继续练。为祖儿的报仇。那将对手的三本还在升，对手应该是要打一波狂战士的，所以说速度要升三本。啊，灵光的二本升完之后，看一下英雄的二方英雄还没出。哎，要买吗？好像是想买。买谁？呱呱还在犹豫。买出了熊猫啊！牛头配熊猫，这什么战术啊？喷火加冲击波，这样子两个 A O E， 强势挺强的啊！但这两个英雄都到五级的话，其实这一波狂战士根本就扛不住的。一个九火，一个冲击波，那对手部队没了。那这时候呢，看一下呱呱的三本呢，也是已经再生了。这边对灵瓜来说呢，应该也是以自己练级为主啊。现在尽量不要去惹对手。那对手呢也在练，双方各自练级。那这边呢，看一下呱呱准备要练地精实验室了，要刚能去买好。先熊猫扛伤害，再牛头扛伤害，一人扛一波。熊猫呢有火就喷啊，增加一个练级效率。这边有冲击波呢也可以给，快速练级。那这边的熊猫也是速度到两级了，打了个加血棒还不错。有这个装备的话，一换整个练级效率会更高。一边练可以一边回点血。我刚也是买了个高达。那这样子现在的话，可以去考虑练中黑胖子的大点了，因为有加血棒在。那呱呱的二本升完之后，其实也没有出什么部队啊，就是升级一个巨魔再生，然后呢一个大鸡，六个猎头加两个英雄。那这边呢，利用加血棒，再把雇佣兵营地练一下。研究完成。那这边呢是打了一双奎尔萨拉斯之靴，这装备呢由于两个都是力量型英雄啊，作用并不大。那红色兽族呢这一波看看是不是准备想自己练级，结果呢两个商店都没了。这边呱呱的熊猫呢离三级也不远。研究完成。再把这个点练完。就呢，再吃一下。那这样对手呢已经抓过来了。由于对手有狼骑，所以灵瓜这边呢也是比较谨慎一点。该跑就跑。家里呢补根箭塔做好防守，放了两个灵魂小屋了。就准备是要出点法师部队。那对手呢这一波的话也是继续准备抢灵瓜右下角的风矿。啊，呱呱这边的话也是明显要练这七黑胖子了，练大点啊。这时候一定要快速抢中点位抢掉。那红色兽族呢？三本升完三发英雄是来了个小歪了，也放灵魂小屋。对手呢感觉打的也是挺非主流的。那这边呢快速把这个黑胖子清掉，防止被抓。有加血棒在啊，整个链接很舒服。哎，灵光三发英雄买了修补匠，哇，那真的是三个 A O E 英雄了。打个炼狱披风，你看导弹。九火加冲击波，这样子部队的话一打能打一大片啊！这样对手呢也是在右下角，准备把这个黑胖子给抢了。有狂战士的整个输出，感觉还是更加猛啊！可惜打了个刻度光环没啥用，重了。了那这边的灵瓜再练一下左上角的这个机器海龟。地图上的点呢，随着双方越练越快啊，也是已经不多了。小不将的一级导弹威力还不够大，熊猫和牛头呢让一下经验，让小不将单练啊，争取了一波升个三。那灵光的这波狂战也升完了，一本力量书
，一个闪避护符，两只一半经验的修补匠了，真的是挺快的。这边的灵瓜是把这个大阶点掉了，腾出一点人口，准备要出五一了。这应该是大师级的五一。那一会的话可以放进直线井，也可以插加血棒。那这边的红色兽族呢，还不再把家门口的地精实验室练掉。啊，灵瓜两个英雄呢已经过来了，这一波呢可以去骚扰一下对手的地洞。搞定了。五一呢也是插了眼睛，看到对手大部队在，呱呱呢这波暂时先不上。那这一组五三三的话也可以练掉啊，现在灵光有视野的，所以呢也可以放心的去练，不怕对手抓了。那这边看一下，修补匠呢是打了个防御戒指加四，马上到三了，这样子两级导弹，两级的喷火加上两级的冲击波，这波 L E 已经是可以了。那对手呢？这波部队的话，感觉挺挺麻烦的。好在呢，小歪有团补和有加血，否则根本就扛不住。那双方团战，感觉一触即发。对手呢，狼骑先网一下，灵光呢应该也要买团补吧？买了个无敌。那这波来了，修布匠先砸导弹，冲击波一给，熊猫上去九火一喷，但是没打到这波狂战士，打英雄也可以。对手的牛头先手一脚地板。呱呱呢，可能在等对手的狂战士冲上来。那这里呢 ，L E 上了，哇，三个 L E 一起上，熊猫呢扛不住，顶了个无敌，打这边的牛头，牛头也是吃了个生命石。这边利用加血棒快速回点血，导弹再砸，冲击波再给，熊猫的火再一口，哇，这波狂战士都扛不住了呀。那红色兽族应该已经是意识到了问题不对劲，牛头再来一脚地板，要秒谁？那熊猫还有蓝，就不像还有导弹。再喷一口火，对手呢吃了本团补，要秒这边的牛头，哦，这牛跑得好快，顶加速卷轴不行了，要回城。哎呦，这波灵光回城了，还好四十三点血走人了。但是现在灵光的战术呢已经渐渐的明朗了，就是三个 O 一来打。啊，对手呢现在应该也知道了，但是好像没有办法，怎么办？兽族转什么部队啊？转不了什么部队啊？那瓜呢？暂时在家里补给一下，一会儿准备再上。那红色兽族呢？现在看一下四十九人口的部队也没有开矿啊，他也在侦查看灵瓜有没有矿。那瓜这边呢？找地图上剩余的点没练完的，可以继续练一下。呱呱有眼啊，有侦查的眼，所以说看得到。对手呢，目前也在排眼了。刚刚呢，对手的刻度呢也是吞到了一个狂战士。那灵光呢这边继续练级，虽然说现在三个英雄想升级也有点难，但是能练呢就练一下。牛头熊猫身上呢也是都配了蓝瓶，这样子的话一会儿的 A O E 输出更加好打一点。那瓜呢也是照了一下对手的主基地，看到对手大部队就在家里防守着。那灵瓜呢现在也是可以去练一下右下角的吸血海龟的，这个点还在。虽然说牛头熊猫和修布匠再想升一级都挺难的，但是有点就练啊，万一打个好点的装备也可以。那这边的话，速度把这个机甲海龟给练了。看下装备，一本生命手册，一个蓝牌。你看这个蓝牌就很重要，要增加了一百五十点的一个蓝上限。要给谁来？给熊猫，一百点，一百点蓝上限啊！现在是。那这边的呱呱继续侦查一下对手。那这边的对手也是在放眼睛，对手呢也意识到了灵瓜在盯着自己看。双方看一下下一波团战，对灵瓜来讲的话，三英雄蓝都满的。这波 A O E 伤害其实也挺高的。那这边呢，双方互相排眼，这感觉是打成像刀塔一样了。你排我的眼，我排你的眼。那牛头呢，也是继续买个无敌啊，无敌还是要配好的。三英雄都有无敌，就怕对手秒英雄，因为对手呢是有妖术加上地板两个控制。
，再加闪电链的话，自己的修补匠其实是最难扛的。那这边呢又买好电球，我管理师做好了准备。那看一下对对手来讲呢，现在也是在不停的买装备。面对 L E 的话，最好的办法就是买团补。对手买了两本团补了。那双方呢都在插眼，都在排眼。那灵光牛头呢？找机会，再先来冲击波。哎，没冲到<咳>，这个有点尴尬了。导弹再砸一人，熊猫上去。哎，这个九火可以。哎，熊猫不喷吗？九火一下，对手牛头地板，灵光的熊猫要顶无敌了。冲击波再给，导弹再砸。三英雄正面 L 一使劲打。那对手的心智也是想练练一下牛头的地板，伤害也挺高。灵光的打对手牛头了，反手一口九火冲击波。哎呦，这波狂战士！就不像导弹还没有接上，对手呢加了口血，对手呢小歪有加血，还有团补啊，这波部队呢还能扛一扛。灵光的顶加速卷轴，熊猫往后拉扯，不要死的。好在牛头没有蓝，就不像的导弹再砸，牛头吃蓝瓶冲击波，两个狂战士倒地，熊猫上来准备再来一口九火，再来一下，再往后撤。牛头呢目前没蓝，那这样子红色兽族的部队死的有点多，灵光的再冲击波，牛熊猫已经到四了，但是呢现在对呱呱来讲这波。打不了了，三英雄身上蓝不多，秀不掉了还能砸导弹，但是牛头已经回城，对手再一个闪电链打掉一个狂战士，那这边呢再来一下导弹，准备回城。那现在呢，由于灵光三英雄等级还没有特别高啊，没到五，所以感觉整个 A O E 打上来的话还不够强。如果有个五级的话，三级的智能上去，那这波部队是扛不住的。有人需要医生吗？而且对手呢，现在其实整个输出也不弱，关键对手的团补和小歪的加血一直在，所以就导致了他的部队可以不停的去回点血。现在对手的狼呢也在不停的做侦查，就要看一看林呱呱有没有开矿。这一盘对手其实整个侦查做的挺到位的，关键的对手也有大师级的无一，也可以插加血棒，等于是抵消掉了林呱好多的 A O E 伤害。那瓜这边呢？现在熊猫又买了两个蓝瓶，啊、这波巫医干嘛打字啊？打这个狼。秀秀不将的配合电球，在中间呢继续准备拔一下野嘛，再去抢无敌了，小心被抓。这时候，一旦被抓的话，这秀不将就要没了。遭到了攻击。那目前呢，双方都没有开矿，你没矿，我没矿。灵光呢，在家里继续用加血棒。给自己的部队呢再恢复一下，对手呢也是来到商店，应该呢继续有钱就买团补，团补现在是必配的。哎，他这个一人面罩不给小歪吗？我觉得先知拿着作用也没那么大，让小歪加血更好啊。两本团补一买，给到小歪一本。那这样子看一下，红色兽族这波呢准备要主动进攻了。啊，灵瓜这边呢现在四十七人口的部队人口比对手少了十个。但呱呱毕竟三英雄等级还在，需要医生吗？准备上了，秀不将呢带好无敌，牛头带好回城，熊猫呢也是配了无敌和蓝瓶。我们遭到了攻击。那现在对手去左上角，准备把灵光眼排掉，而呱呱呢已经是在中间，随时准备找对手打一波了。那这波团战一触即发，准备来了，秀不将可以先砸导弹打一人。把禁止陷阱打掉，牛头一脚地板踩住了熊猫，再来一个闪电链。那这边牛头冲击波，熊猫喷九火，导弹一砸，哎呦，这几个狂战士瞬间要没了呀！小歪加口血，那这波乌鱼呢也要注意拉扯。牛头呢再来地板，但这个牛头的地板要注意啊！冲击波再给，哦呦，这波狂战士狼桥死完了。导弹喷火，哎呀！现在呢，红色兽族只光想着打灵瓜的乌鱼，没有意识到这三英雄的伤害。冲击波再给熊猫呢，有蓝瓶吃一下，再九火，就不将导弹再砸。红色兽族的部队越来越少了呀。那牛头呢？还有地，还有冲击波，再给一下。想秒熊猫，熊猫要无敌。这边的导弹再砸一人，牛头扛不住，禁止陷阱触发。哎呀，四级牛头没了。那降临关的牛头已经到五级，有三级冲击波了。这对对手来说打不了了。这三级冲击波怎么扛得住呢？扛不住的呀。关键电球还打出净化效果，再来冲击波，再来导弹，再来九火。哎呀，三英雄也扛不住了，先制也不行了，直接回城。但是对手应该已经明白了，这么打下去肯定也是输，直接打出奇迹。我们恭喜小林呱呱，最终还是获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。